Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan buat kamu kamu dan kamu anak-anak murid cikgu tak kira di mana saja kamu berada asalkan kamu berada dalam keadaan selamat dan sihat hendaknya kita akan teruskan dengan subjek matematik tahun 2 hari ini kita akan bincangkan tentang tolak dalam lingkungan seribu. Jika video ini panjang untuk kamu, video ini adalah untuk tujuan sesi pembelajaran dan pengajaran untuk seminggu ini. Jadi misal kata video ini panjang, kamu boleh kurangkan ataupun kamu boleh tonton berulang-ulang kali mengikut kesesuaian kamu. Jadi apa yang kita akan bincangkan dalam dalam topik hari ini? Kita akan bincangkan tentang simbol dan konsep tolak. Kemudian kita akan bincangkan tentang kaedah tolak. Kemudian kita akan bincangkan lagi operasi tolak tanpa berkumpul dan operasi tolak berkumpul. Apa itu operasi berkumpul dan tak berkumpul? Ha, nanti kita akan bincangkan. Seterusnya yang terakhir adalah tolak berturut dengan menggunakan tiga atau lebih nombor. Okey, sebelum tu cikgu nak kenalkan dulu simbol dan konsep tolak. Tolak, apa yang dimaksudkan dengan tolak? Tolak adalah pengurangan, pengurangan atau pengasingan sesuatu set kepada set-set yang lebih kecil. Pening lah cikgu, apa tu set-set cikgu? Ha ni, ha ni contoh dia. Okey, dekat depan kamu ni ada 4, 4 biji apple. 1, 2, 3 and 4. Eh salah pula. 1, 2, 3, 4. Kemudian datang Ali. Ali makan 2 biji apel. Jadi kamu potong 2 biji apel. Jadi sama dengan baki berapa? Baki yang tak dipotong tinggal 2. Jadi itu adalah pengurangan. Pengurangan. Ha, pengurang, pengurangan set-set ni maksudnya. Ha, inilah set dia. Set 4 tolak 2 sama dengan itu adalah set. Ha, empat ni set besar, dua ni set kecil, ha, dua lagi set kecil ha, Itulah contoh kepada set-set yang lebih kecil Atau ha, kita tengok seterusnya buah P Buah P ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kemudian 8, datang Abu makan 3 biji P Dia makan seorang je, jadi kamu pun kira-kira balik Dah makan 3 ni, jadi tinggal 1, 2, 3, 4, 5 Tinggal 5 je yang tak berpangkah Jadi itulah jawapan kepada 8 tolak 3 sama dengan, sama dengan 5 Okey, cikgu nak kenalkan Hai, saya tolak Okey, tolak ni simbolnya 1, 1 je ha, Tolak Okey, dalam tolak kita ada sebut tentang baki. Tinggal, kurang, asingkan, keluarkan. Ha, apa itu baki, tinggal, kurang, asingkan, keluarkan? Ini adalah perkataan-perkataan dalam dalam ayat tolak. Kalau kamu jumpa perkataan-perkataan baki, tinggal, kurang, asingkan atau keluarkan, itu maksudnya adalah ayat ayat tolak. Jadi kenapa cikgu pisahkan baki dengan tinggal kat sebelah kanan? Kenapa kurang asingkan dengan kuakan dekat sebelah kiri? Sebab bila kamu sebut asingkan atau kurangkan atau keluarkan kamu akan tengok Eh ada hadiah jadi hadiah tu kamu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Jadi kamu kena kurangkan cikgu cakap Cikgu akan cakap Ahmad kurangkan, kurangkan Kurangkan hadiah tu. Kurangkan berapa cikgu? Cikgu nak kamu kurangkan lima. Jadi kamu akan kurangkan lima lah. Ha, jadi baki yang tinggal adalah satu, dua, tiga, empat, empat, lima dan enam. Ha, itu adalah baki untuk untuk sebelas tolak dengan lima. Ha, macam mana pula baki dan tinggal? Baki dan tinggal ha, sama je. Cuma bezanya... Um, Ayat dia lah, ha, baki, baki aiskrim yang telah dimakan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ha, itu contoh. Ha, berapa baki yang tinggal? Ha, kurangkan pula dia akan ayat dia selalunya. Ha, contoh, cikgu bagi arahan kepada Amna. Amna, kurangkan ha, hadiah tu cikgu tak nak lah. Ataupun ha, Iskandar, asingkan hadiah itu. Ha, itulah, itulah baki dia. Ha, Okey. Seterusnya, kaedah-kaedah tolak. Kaedah tolak ni ada berapa tadi? Ada empat. Pertama adalah garis nombor. Garis nombor ni adalah yang paling mudah. Okey, cikgu bagi cerita. Seorang badut mempunyai 150 biji pelon. Dia telah memberi 40 biji kepada kanak-kanak. Berapakah baki pelon yang tinggal? 
Jadi ayat matematik dia akan jadi macam ni. 150 tolak 40 sama dengan berapa? Jadi kalau kamu guna garis nombor kamu akan buat macam ni. Kamu ada, kamu akan buat daripada 150, 140, 130, 120, 110. Ha, jadi 150 tolak 110 kamu akan tolak lelahan. Jadi ke kiri tolak 10 jadi 140. Ke kiri lagi tolak 10 lagi jadi 130. Ke kiri lagi tolak 10 lagi jadi 120. Dan ke kiri lagi tolak 10 jadi 110. Ada berapa? 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 berapa? 4. 40. Jadi baki yang tinggal adalah 110. Jadi baki balon badut tersebut adalah 110 biji. Macam mana pula dengan kaedah tolak yang lain? Okey, kaedah yang kedua adalah menggunakan blok atau objek. Okey, cikgu bagi situasi. Contoh, Amran telah menjual 32 keping tiket daripada 285 keping tiket. Berapakah keping tiket yang masih belum dijual? Ha, jadi, dia punya ayat matematik akan jadi macam ni. 285 tolak, tolak 32 sama dengan berapa? Alamak, kita tak tahulah. Jadi, kita kira. Dengan menggunakan blok. Okey. Kita akan bahagikan dulu kepada rumah. Ada rumah ratus kan? Jadi kita akan letak rumah ratus, rumah puluh dan rumah sah. Okey. Kemudian kita akan letakkan dekat dalam rumah ratus, dua ratus, dua. Dalam rumah puluh ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Jadi lapan dalam rumah puluh dan lima dalam rumah sah. Jadi dia cakap Amran dah jual tiga puluh dua. Jadi kita potongkanlah. Ha, dua. Ingat potong daripada mula daripada sebelah kanan. Apa 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 operasi matematik bermula dengan sebelah kanan. Jadi ha, potong dulu rumah sa. Oh dua. Lepas tu potong pula rumah puluh. Satu dua tiga. Jadi baki dia untuk rumah ratus ada dua. Untuk rumah puluh ada satu dua tiga empat lima. Untuk rumah sa pula ada satu dua tiga. Ha, jadi baki dia adalah dua ratus. 253. Okey, kalau kamu tak pandai nak guna blok dan kamu gunalah kamu guna ini objek. Ini adalah ini adalah cikgu tak pastilah cikgu. Ini adalah dekak. Ha, maafkan cikgu sebab cikgu lupa. Ini adalah dekak. Dalam dekak ni ada rumah ratus, puluh dan sa. Jadi kamu letaklah dulu. Dalam rumah sa ada lima. Dalam rumah puluh ada lapan. Dalam rumah ratus ada dua. Dan kamu tolakkanlah dalam rumah sa dulu iaitu tiga. Eh, iaitu dua. Jadi dalam rumah puluh pula kamu kena tolak tiga. Ha, tiga. Jadi bakinya adalah dua ratus lima puluh tiga. Kamu kiralah dua ratus lima tiga. Jadi 253. Senang tak? Ke guna garis nombor tadi senang? Ha, kalau kamu rasa garis nombor lagi senang, kamu boleh guna garis nombor. Kalau kamu rasa blok dan objek ni lagi senang, kamu boleh guna blok dan objek. Macam mana pula dengan kaedah seterusnya? Kaedah seterusnya adalah kaedah yang biasa kita tengok iaitu menggunakan nilai tempat dan nilai nombor. Okey, cikgu bagi situasi. Pon, pon, van ice cream lalu. Van ice cream dah berjaya jual 349 kon ice cream, vanila dan coklat. 216 daripada kon ice cream tersebut adalah ice cream coklat dan baki adalah ice cream vanila. Berapakah kon ice cream vanila yang yang terjual? Okey, dia punya ayat matematik akan jadi macam ni. 349 vanila dan coklat. 216 adalah Coklat sahaja. Sekarang ni berapa jumlah aiskrim vanila? Jadi kamu akan buat macam ni lah. Ha, macam ni. Kamu akan terus asingkan ikut, ikut nilai tempat dan nilai nombor. Jadi ada rumah ratus, rumah puluh dan rumah sah. Jadi kamu letakkan dulu 349. Kemudian kamu tolak 266. Kamu letak ikut, ikut nilai tempat dan nilai nombor. Kamu masih tahu kan? Masih ingat kan nilai tempat dan nilai nombor yang kita dah belajar? Ha, jadi, bila kamu masih ingat ataupun terus benda tu terpahat dalam fikiran, dalam ingatan kamu, kamu akan senang untuk gunakan di masa akan datang. Jadi, kita teruskan. 9 tolak 6 berapa? 
Baki dia T3. 4 tolak 1 berapa? Baki dia 3 juga. 3 tolak 1 baki dia berapa? Sah? 1. Jadi, baki. Baki. Salah. Aiskrim vanila yang terjual adalah 133. Senang tak? Macam ni senang ke? Tadi senang ke? Tadi senang. Ha, ikut kamu atau pulang? Kaedah kamu? Okey, kita akan teruskan. Operasi tolak ada dua. Sama ada operasi tolak tanpa kumpul ataupun operasi tolak dengan berkumpul. Apa tu beza kumpul dengan tak kumpul? Okey, cikgu tunjukkan. Yang pertama adalah tolak 317 daripada 438. Jadi, kamu nak tolak macam mana? Jadi, kamu tengok cari nombor yang Cari nombor yang lebih besar. Jadi 438 tolak tolak 37, 317. Maafkan cikgu tersasul. 438 tolak 317 berapa? Berapa jumlah? Berapa baki dia? Jadi kamu akan buat macam ni. 438 tolak 317. So 8 tolak 7 berapa? Sah? 1. 3 tolak 1 berapa? Ah, alamak cikgu salah. Patutnya 2, 4 tolak 3 sama dengan 1. Jadi 121. Maafkan cikgu. Okey, tak apa kita teruskan. Hmm, 789 tolak tempat kosong sama dengan 453. 453 jadi 789 tolak 459. 53 ataupun kau tengok macam mana orang macam mana kita nak cari jawapan kalau kamu tak mahir lagi dalam bentuk macam ni. Okey, kamu buat dulu 789 ni kamu buat dalam dalam bulat-bulat dulu. Kemudian kamu buat aa, tarik dia macam ni lah, tarik letak dua. Sebab dia ada dia ada satu je tempat, satu je nombor lagi yang kamu kena cari. Jadi kamu kena buat macam ni lah. Jadi 789 Kat jumlah dia 453. Jadi kamu cari 7 tolak 4 sama dengan sama dengan 3. Ha. 8 tolak 5 sama dengan 3. 9 tolak 3 sama dengan 6. Ha. Jadi jawapan dia adalah 336. Senang kan? Ataupun kamu boleh buat macam ni juga. Saat jawapan dia tetap sama. 9 tolak 3 berapa? 6. 8 tolak 5 berapa? 3. 7 tolak 4 berapa? 3. Jadi 336. Sama je. Sama ada kamu nak guna kaedah ni ataupun kamu nak guna kaedah macam ni. Ha, okay. Operasi tolak berkumpul pula macam mana tu cikgu? Okay. Ini adalah contoh. Kira baki 173 tolak 39. Jadi kamu akan buat mengikut Mengikut rumah dulu, nilai rumah, nilai rumah, nilai tempat dahulu. Jadi, rumah ratus, rumah puluh dan rumah sah. 173. Kamu tolakkan dengan 39. Jadi, 3 ni boleh tolak 9 tak? Tak boleh. Tak boleh sama sekali. 3 tak boleh tolak 9. Jadi, kamu kena pinjam rumah sebelah, rumah, rumah puluh. Bila pinjam dekat rumah puluh, 3 akan jadi 3. 13. 7 akan baki 6. Jadi 13 tolak 9 berapa? Ingat. 13 dalam kepala. Letak jari 9. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 4. Ada nombor lagi tak? Tak ada. Jadi 4 adalah jawapan dia. 6 tolak 3 berapa? Sama dengan 3. 1 ni pinjam tak tadi? Tak, sebab 6 boleh tolak 3 jadi 6 tak perlu pinjam dekat rumah ratus. Jadi, 1 turun bawah. Jadi, jawapan dia adalah 134. Cikgu bagi pula, ha, kalau kamu nak guna blok, ha, dia akan jadi macam ni. 173 tolak tolak 39. Jadi, kamu akan buat macam ni lah. Ha, rumah puluh buang 1 tambah dekat dalam rumah sah se-10. Lepas tu, uh, baru kamu buat aktiviti menolak iaitu uh, kamu tolaklah 9 dekat sini, 3 dekat sini dan kamu kira ada lagi rumah ratus tolak? Tak ada. Jadi kamu terus kira. 
Seratus Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga, empat Jadi seratus tiga puluh empat ha, Macam tu lah Okey, untuk yang seterusnya sama juga kaedah dia Tolak 185 daripada 346 ha, 346 tolak 185 Jadi 6 tolak 5 berapa? 1 4 boleh tolak 8 tak? Tak boleh sebab 4 lagi kecil daripada 8 Jadi 4 kena pinjam rumah sebelah Jadi 4 akan jadi 14 14 tolak 8 berapa? Sebelum tu 3 baki 2 14 tolak 8 jadi 6 Ingat 14 dalam otak 8 dekat jari Tak perlu kamu nak pakai jari kaki semua Ingat 14 dalam otak 8 dekat jari Jadi 14 kamu akan kira satu-satu Sampai hujung nombor 8 Hujung jari kamu yang ke 8 Akan jadi nombor baki tu lah A2 tolak 1 sama dengan sah 1 Macam mana pula kalau kamu nak guna blok ni Sama macam kaedah tadi kamu tolak dulu, 6 tolak 5, ok. Kemudian, uh, tak boleh tolak kan? Uh, jadi, tak boleh, tak cukup, 8. Tak puluh, tak cukup, 8. Ada 4 je. Jadi, kamu pinjam rumah sebelah, sebelah potong. Jadi, kamu tambah 10 dekat sini. Jadi, kamu tolakkanlah uh, 8, baru kamu boleh tolak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, baki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kat sini tadi. Tinggal baki lagi dua kan yang tak dipangkah. Jadi kamu pangkah satu sebab kita kena tolak 185. Jadi baki dia adalah 100. 100 berapa? 161. Faham? Faham ke tidak? Ha, kalau laju kamu boleh pause ataupun ulang semula ya. Okey. Operasi tolak tiga nombor dan lebih. Ha, contoh cikgu bagi situasi. Pak Samad berjaya mengutip 289 biji durian. 60 biji dari durian itu telah ditebuk tupai manakala 105 lagi telah diambil oleh Uncle Chong untuk dijual semula. Berapakah baki durian yang ada? Jadi dia ada dua cara lah. Kenapa cikgu sebut lebih tiga nombor sebab pertama kamu kena cari 289 tolak 60. Lepas tu kamu kena cari baki. Baki tadi kamu kena tolak lagi dengan 150. Jadi kamu akan tengok. Okey, cara yang pertama kamu akan buat macam ni lah. 289 tolak 60. 9 tolak 0, 9. 8 tolak 6 berapa? 2. Jadi, baki adalah 229. Kamu bawa naik ke atas 229 ni. Baru kamu tolak dengan 105. Jadi jawapan dia adalah 9 tolak 5 berapa? 4. Um, 4. 2 tolak kosong. 2. 2 tolak 1. 1. Jadi, 124. Cara kedua pula adalah, Cara kedua pula adalah 289 tolak dengan 60. Yang ni kamu buat memanjang ke bawah. Ha. Jadi, 229. Kamu tolak lagi dengan 105. Jadi, 124. Beza kan? Yang ni kamu buat dia ke tepi. Yang ni kamu buat dia memanjang. Ikut kesesuaian kamu. Katakan kamu selesa nak pakai macam ni. Kamu boleh pakai macam ni. Ataupun katakan kamu nak buat macam ni. Jadi kamu boleh buat macam ni. Kamu kena ingat. Sebab dekat dalam buku kamu. Muka surat. Okey. Muka surat. Uh, 47. Aktiviti 4. Nombor dua, ha, tunjukkan cara kira yang berlainan. Cikgu nak kamu tunjukkan cara-cara kira macam ni lah yang beza-beza macam ni. Faham? Tak faham, kamu boleh uh, ulang. Okey, sebelum kita habiskan sesi PNP kita, ha, ingat ini to, tolak. Dekat dalam tolak ada lima perkataan iaitu kurang, asingkan, keluarkan, tinggal dan baki. Bila kamu jumpa je perkataan ni, jadi kamu kena to, tolak. Um, ya, cikgu rasa sampai di sini saja video PNP kita pada hari ini. Cikgu harap kamu faham. Kalau kamu tak faham, kamu boleh ulang semula. Kalau kamu tak faham juga, kamu boleh tanya kepada ibu ayah. Sebab cikgu jauh buat masa ni. Kalau kamu tak faham juga, ibu ayah tak faham juga. Jadi, ibu ayah boleh tanya pada cikgu lah. Uh, sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. 
Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.